ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ഓൾ സി വി പി അനാലിസിസിലെ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി ഫോളോവിൻ ഡാറ്റ യു ആർ റിക്വയേർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സെയിൽസ് വാല്യൂ അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ലാബർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈഫ് സെയിൽസ് ആർ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അബൌ ദി ബ്രേക്ക് ഈവൻ വോളിയം സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുള്ള ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റും ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസും ആണ് അതിൽ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കാണിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ റുപ്പീസ് വരും സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ആണ് നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർ യൂണിറ്റ് നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം ലെസ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അതായത് വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റുപ്പീസ് ത്രീ വരും സോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ടെൻ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ദെൻ വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് ത്രീ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ ബാലൻസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതിൽ നിന്ന് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാണിക്കണം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് സോറി മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ടെൻ വാരിയബിൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് എയ്റ്റീൻ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സും ഇൻ സെയിൽസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റും ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസും മാത്രമല്ല സെയിൽസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ വോളിയത്തിനേക്കാൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും സെയിൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അടുത്തത് പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസും വന്നും നേരിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ
ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബി ഇ പി ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബി ഇ പി ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി സിക്സ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ബി ഇ പി യൂണിറ്റ്സ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ബി ഇ പി സെയിൽസിലും കാണാം ബി ഇ പി സെയിൽസിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ വെച്ച് കാണാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ പി വി റേഷ്യോ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക സോ കിട്ടുന്നതാണ് ടു ലാക്സ് സോ ടു ലാക്സ് ആണ് ബി ഇ പി സെയിൽസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സോറി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ് ബി ഇ പി സെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടി ടു ലാക്സ് ആണ് ആ ടു ലാക്സിൻ്റെ എബൗ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതുപോലെ എബൗ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എബവ് സെയിൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസിൻ്റെ എബവ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് സെയിൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ സെയിൽസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എബവ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോലെ ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് എത്രയാണ് ടു ലാക്സ് ആണ് സോ എബവ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് എത്ര വരും സെയിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടാൽ മതി പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടു ലാക്സ് പ്ലസ് ടു ലാക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ അത്ര കിട്ടും ടു ലാക്സിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണാം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ പി വി റേഷ്യോ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടൂടെ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വിൽ ബി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും സോ സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആകുമ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ദ ബാലൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിൽ ബി പ്രോഫിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എബവ് സെയിൽസ് ഉണ്ടായാൽ പ്രോഫിറ്റ് അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസിൻ്റെ എബവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെയിൽസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ സെയിൽസ് എത്രയായിരിക്കും ടു ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് കിട്ടിയുള്ളത് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ടു ലാക്സ് ഇൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താലാണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ലാക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ലാക്സ് ടു ലാക്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടു ലാക്ക്
So, contribution 62,500. This is the profit contribution. Sorry, profit is equal to contribution minus fixed cost. Chana. Contribution 62,500. That is the fixed cost. 50,000 deducted. 12,500. This is the profit. Variga. So, sale break even sales to lakhs in the about 25 percentage sales in dial ethra profit on chi yang are you 12,500 profit on chi yang are you okay then next question next question from the following particulars find out break even point variable cost per unit rupees 15 fixed expenses 54,000 selling price per unit 20. What should be the selling price per unit if the break-even point should be brought down to 6,000 units? So, if we calculate the break-even point, we break-even is 6,000 units. That is the level of break-even sales. How much we can do the product? So, break-even Point six thousand like a thick and then dangle ethra rubuck product will come selling price per unit ethra irikanum in the good in the Makakana and the Apo Adi Namaka Tanatal information which it break even point calculate ya so break even point calculate equation Namakaria BEP is equal to fixed cost divided by contribution per unit. Fixed cost question is 54,000. Contribution per unit question is available. Aane. Selling price per unit and variable cost per unit. So, contribution per unit is available. Selling price per unit is 20 rupees. That is the variable cost per unit. Is 15 correctal is 5 contribution per unit. Okay, then in the BEP calculate yam. So BEP is equal to fixed cost to question at under tender fifty four thousand dollar that divided by contribution per unit five chedal kittuna ten thousand eight hundred iricum BEP units in the barinum. So Padinayati and Nur units. Will come break even at ten chayanga in So now we will break even point at three ten thousand eight hundred on other six thousand units like Korakanam in and dingle break even point Padinayati and Nurin Pagaram Araida Maki Korakanam in and dingle etra yaricanum selling price. Now we will sell him price at twenty on so twenty in the last selling price a kutum board on a namaka break even point Padinayati and Nurin in the Araida. Apo etra aidicum selling price. Adana number calculate in the Adin Buddhimutan nulia, Namakaria BEP calculate yala equation and dana fixed cost divided by contribution per unit. Apo, you would a BEP Namakadan area, fixed cost to Mariam Adil Namakenda calculate yam, contribution per unit calculate yam. So, Anganokanangil BEP is equal to. Fixed cost divided by contribution per unit. I equation then edukka namakku. Then idhilu namakku apply yam. BEP namakku thandhattu nethra yana 6000 units. So 6000 units BEP kutthanam. Fixed cost ethra thennay yana 54000 thennay yana. Contribution per unit yana namakku kandhattu nethu. So yivada contribution per unit namakku easy to kandhattu. Contribution per unit is equal to. 54,000 divided by 6,000. 54,000 divided by 6,000. Chay dal rupees 9 aidikum. So contribution per unit in the varayi na detrayana 9 aana. Then e contribution per unit 9 in the varayi na the R item joba break even point. Sorry, R item unit to break even point. Etumbarana. So, we have contribution per unit. We have to sell the price. We have to break even point. We have to sell the price. We have to sell the price. So, we have to 
വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ നയൻ റുപ്പീസ് പ്ലസ് സെല്ലിംഗ് സോറി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നയൻ പെർ യൂണിറ്റും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീനും ആകുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത് രൂപക്ക് വിറ്റിരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇരുപത്തി നാല് രൂപക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൺ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ആറായിരം യൂണിറ്റിലേക്ക് കുറക്കാൻ കഴിയും അപ്പം അത് കമ്പനിക്ക് ബെനഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ദി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടു സെയിൽസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പേഴ്സൻ ഇഫ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സെയിൽസ് ആർ റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽസ് വെൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഡ് ഡിറ്റർമൈൻ പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ സെയിൽസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഈ കമ്പനിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്സ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയാണോ ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് അത് ആക്ച്വൽ സെയിൽസിൻ്റെ ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ അതോടൊപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ത്രീ ലാക്സ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെയിൽസ് നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് സോറി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ബാലൻസ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സെയിൽസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സോ ആ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി വി റേഷ്യോ ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പി വി റേഷ്യോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് ഇനി അങ്ങനെയല്ലാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷന് സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയെന്ന് കാണാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് അവൈലബിൾ അല്ല വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്ത് വേണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് വേണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി സെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ കുറച്ചിട്ട് കാണുന്നതാണ് എളുപ്പം സോ ആദ്യം പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് സോ പി വി റേഷ്യോ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് കാണാം ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ കണ്ടാൽ മതി സോ ബി ഇ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ
ആക്ച്വൽ സെ ആക്ച്വൽ സെൽസ് മീൻസ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബി ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് സോ ബി ഇ പി ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് So, 50% capacity sales നടത്തുമ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ അറ്റൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ഇനി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽസ് നടത്തിയാൽ എത്രയായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ത്രീ ലാക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക സോ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെയിൽസിൽ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കാണണം നമുക്കറിയാം ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് സോ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സെയിൽസ് നടന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് Then next question, calculate the amount of fixed expenses, number 2, the number of units to break even, number 3, the number of units to earn a profit of rupees 40,000. Then the other details are the same, the selling price per unit can be assumed rupees 100. The company sold in two successive periods 7,000 units and 9,000 units. and has incurred a loss of rupees 10000 and earned rupees 10000 profit respectively so ivada nammalod calculate cheyanamla moonu karyangalana fixed expense calculate cheyanam break even point calculate cheyanam then 40000 sales nadannal etrayanu sorry 40000 profit kittan etrayanu sales vendathu ennadum calculate cheyanam adu namukku thannittulla information rendu periods illulla salesum രണ്ട് ആ പീരീഡ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇൻഫോർമേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസും ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ രണ്ട് പീരീഡ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ കാണാനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ രണ്ട് പീരീഡത്തെ യൂണിറ്റ്സ് അതാണ് സെയിൽസ് അല്ലേ സെവൻ തൗസൻഡും നയൻ തൗസൻഡും അത് യൂണിറ്റ്സിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പീരീഡിലെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒരു പീരീഡ് വണ്ണും പീരീഡ് വൺ ടു അതിൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെവൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും സെവൻ ലാക്സ് കിട്ടും സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സോ നയൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നയൻ ലാക്സ് കിട്ടും 
then profit or loss allengil contribution ivada profit or loss ennu parney prathegam thannittund so namakku paranjittullad endanu first period loss of 10000 aanu undattu so minus 10000 aanu second period profit of 10000 aanu so profit 10000 ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പീരീഡ് വണ്ണിൽ സെയിൽസ് സെവൻ ലാക്സ് ആണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ പ്രോ ലോസ് ആണ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ നയൻ ലാക്സ് സെയിൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ഉള്ളത് ലോസ് ആണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സോ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറക്കണം ലോസ് ടെൻ തൗസൻഡ് കുറക്കണം സോ മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് കുറച്ചു സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലെ ലോസ് ആയിട്ടുള്ള പതിനായിരം സെക്കൻഡ് പീരീഡിലേക്ക് പതിനായിരം പ്രോഫിറ്റൊക്കെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം അതാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ നയൻ ലാക്സ് ആണ് സെയിൽസ് അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ സെവൻ ലാക്സ് സെയിൽസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ടു ലാക്സ് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസും കിട്ടി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റും കിട്ടി സോ പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ പി വി റേഷ്യോ വിൽ ബി ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് പി വി റേഷ്യോ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ആയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ രണ്ട് പീരീഡിലെയും സെയിൽസും നമുക്കറിയാം സോ ആ സെയിൽസിൽ നിന്ന് പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും സോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീരീഡ് എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുക സപ്പോസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ സെയിൽസ് എത്രയാണ് നയൻ ലാക്സ് ആണ് സോ ആ നയൻ ലാക്സിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലും സെക്കൻഡ് പീരീഡിലും സെയിം ആയിരിക്കും സോ അത് ഏത് പീരീഡിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പീരീഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ എടുക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ സെയിൽസ് നയൻ ലാക്സ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നയൻ ലാക്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പി വി റേഷ്യോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെ കാണാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ദിസ് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ബാലൻസ് എയ്റ്റ് തൗ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും സോറി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ലാക്സിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് ആ പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് കുറക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് സോ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എയ്റ്റി തൗസൻറ്റേജ് ആണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും സെയിം എയ്റ്റി തൗസൻഡിനെയാണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് കാൽക്ക
ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ആയിരിക്കും എന്ത് ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ലാക്സ് സോ എയ്റ്റ് ലാക്സ് റുപ്പീസാണ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സിലേക്കാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബി ഇ പി ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ബ്രേക്ക് ഈവൺ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും സോ ബ്രേക്ക് ഈവൺ യൂണിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി സോൾഡ് ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സോറി എത്ര യൂണിറ്റ്സ് സെയിൽസ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്ലസ് ഡിസയർഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ചെയ്താൽ മതി ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം ഡിസയർഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ട്വൽവ് ലാക്സ് ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി സോൾഡ് ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് സെയിൽ നടത്തണം എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടത്തണം ട്വൽവ് ലാക്സിൻ്റെ സെയിൽസ് നടത്തണം സോ ഇതിമേൽ നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ബി ഇ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുവിധം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക